We deal with its products every day, mostly without us knowing. Wenn man fragt, was ist in Biotechnologie, kommen erstmal häufig Fragezeichen. But it has become an indispensable part of our everyday lives. Its actual workers are microscopically small and available in almost countless forms. In einem Gramm Erde können durchaus ähm, Milliarden von äh, Bakterien sein, Tausende von verschiedenen Spezies, die alle was anderes können. The possibilities seem unlimited because modern biotechnology goes a decisive step further than previous methods. Mikroorganismen zu verändern, dass sie ganz neue Stoffe herstellen können, die sie in ihrem normalen Repertoire eigentlich bis dahin nicht besessen haben. Das ist der neue Weg. Completely new products and processes should help to solve the problems of today and tomorrow. Große Hoffnung ist die Natur noch viel viel besser zu verstehen wie heute, denn da liegen unendlich viele Lösungen. Wir sind selbst Natur, wir gehören zur Natur, deshalb erwarte ich mal, dass wir mit den Lösungen auch viel anfangen können. From industry and medicine to agriculture, the outlooks of modern biotechnology sound promising. But what's actually behind it? Our everyday life is characterized by the ultra-modern products of biotechnology. From detergents, creams and ornamental plants to insulin injections. Professor Dr. Jens Schrader deals with this complex cross-sectional discipline and its special basis. Biotechnologie setzt Mikroorganismen, Enzyme, Zellen ein, um aus bestimmten Substanzen andere Substanzen zu machen, um neue Produkte herzustellen oder Verfahren anzuwenden. The three main areas of this versatile industry are divided into the red areas of medicine and pharmaceuticals. the white areas of industry and the green areas of agricultural and plant biotechnology. The use of naturally occurring microorganisms for the production of beer, wine, bread or cheese has been known for centuries. The next step today is to use bacteria, yeasts and the like in a different way, namely to modify them on a genetic level. Die Gentechnik ist äh, sicherlich die Methodik innerhalb der Biotechnologie, die dazu beigetragen hat, dass wir heute von einer modernen Biotechnologie sprechen. Früher musste man sich auf das, was ein Mikroorganismus natürlicherweise kann, beschränken. Und jetzt kann man im Stoffwechsel des Mikroorganismus optimieren, sodass er noch effizienter, damit auch umweltfreundlicher und kostensparend Produkte herstellt. The targeted use of microorganisms is an extremely complex undertaking. Special chemical companies have been working on different applications for years. In der Biotechnologie nutzen wir die Werkzeuge der Natur. Wir schauen der Natur sehr genau in ihr Innerstes, nämlich in die DNA und wie sich die DNA dann in das Leben übersetzt. Davon versuchen wir zu lernen. Die wesentliche Herausforderung ist, dass wir eine ganz neue Wertschöpfungskette aufbauen. Meistens ist es nicht alleine mit der Bakterie getan. Da müssen noch eine ganze Reihe neuer Erfindungen geschehen, bis das Produkt wirklich am Markt ist. All das muss passieren und das macht am Ende auch den Weg und die Schwierigkeit aus. This requires motivated and well-trained junior staff. Since 2008, the Federal Ministry of Education and Research has therefore been sending the Mobile Biotechnological Center across Germany. In this laboratory on four wheels, pupils and other interested parties are to become aware of what's behind this specialized field. Habt ihr eine Idee, was Biotechnologie ist? Also was Biotechnologie ausmacht? Noch nie gehört? Die Biotechnologie begegnet uns tagtäglich. Wasseraufbereitung, Stromherstellung, Lebensmittel, Medikamente. And the areas of application go far beyond that. Biotechnological solutions for humans and the environment are presented here on more than 100 square meters. Our everyday life offers many starting points, for example, disposable tableware. It's practical, but it's part of the global plastics problem. This is what biotechnology wants to solve in the long term. Various so-called bioplastics are already in circulation. The microbial helpers are used in the so-called PLA. For example, at this company, the world's largest manufacturer of these natural biopolymers. Their output of the special maize plastic now amounts to 140,000 tons annually. One of the recipients is a company in Alf near Koblenz. 
The fact that the headquarters of the supplier is in the USA has a good reason, says customer advisor Michaela Schneider. America has very, very large Anbauflächen and speziell in Deutschland, beispielsweise, wird sehr viel Mais in die Tierfutter. Nahrung investiert und Amerika hat einfach flächenmäßig sehr, sehr viel mehr Fläche über, um damit auch mit gutem Gewissen Biokunststoffe herstellen zu können. 0,04% of the maize produced worldwide becomes this material. For production, the grain is first shredded to obtain its starch. Enzymes convert this starch into the well-known sugar dextrose. After the addition of yeast, the fermentation takes place so that lactic acid is produced. The water is withdrawn from it and the lactite molecule comes out. It represents the basis of the plastic and only needs a little preparation. Plastic is nichts anderes wie eine lange Kette von Molekülen, von chemischen Molekülen. Und das einzelne Glied dieser langen Kette nennt man Monomer. Wenn man viele von denen aneinander hängt, dann hat man das Plastikmolekül. This can now be extracted and punched into pallets. The English term for lactic acid, polylactic acid, stands for the name PLA. This special bioplastic is not only 100% renewable and thus independent of the raw material crude oil, but also 100% biodegradable. For further processing, the finished pallets are now transported in so-called octagons or even larger tonnages around the globe. In North America, Europe, Japan and the Asia-Pacific region, the most diverse everyday objects are created from this bioplastic. Biotechnology, a globally networked industry that is increasingly shaping our lives. Over the course of history, various sciences have joined forces to create this ultra-modern discipline. Die ähm, Wurzeln der Biotechnologie liegen in der Tat ganz weit zurück, äh, für mehrere tausend Jahre. Die alten äh, Ägypter in, in die Sumerer haben Bier gebraut und Wein hergestellt. Man hat schon Brotteig bereiten können, ohne dass man wusste, dass so Mikroorganismen eine entscheidende Rolle spielen zu der Zeit. Man hat dann diese Verfahren erst viel, viel später ähm, auch biologisch verstanden. Im 19. Jahrhundert gab es dann die Mikrobiologie, die entstanden ist, als man erkannt hat, Hefen beispielsweise sind entscheidend für die Umwandlung von Zucker in Alkohol und Kohlenstoff. Das sind also die Gärungsprozesse dann ähm, bekannt geworden. Man hat dann verstanden, wir sind jetzt schon im 20. Jahrhundert, wenn man so will, dass man diese Mikroorganismen gezielt kultivieren kann. Some decisive insights were still needed to make biotechnology what it is today. One milestone was the decoding of DNA by scientists James Watson and Francis Crick in 1953. Later, the exchange of genes and the chemical reproduction of DNA building blocks were possible. Another decisive factor was the further development of DNA sequencing, that is, its analysis. Man hat natürlich Sequenziermethoden entwickelt, die heute um ein Vielfaches effizienter und schneller sind. Und das ist eigentlich die entscheidende Größe. Wir haben eine enorme Datenmenge heutzutage zur Verfügung. Wir können ganze Genome entschlüsseln in einer Geschwindigkeit, die früher undenkbar war. Und das ist sicherlich ein Durchbruch in der Biotechnologie. Und da ist dann auch Ganz wichtig, dass man die Computertechnologie im äh, Blick behält, denn ohne solche Möglichkeiten, dass man diese Datenmengen, die heutzutage existieren, äh, vernünftig auswerten kann und auch speichern kann, wäre auch die moderne Biotechnologie nicht vorstellbar. A cross-sectional technology with many components. Technology and the natural sciences go hand in hand with process engineering, where engineering sciences make the use of microorganisms possible. Genetics as the basis makes it possible, for example, in the chemical industry to specifically modify cells. Hier sehen wir, wie Gentechnik, Metabolic Engineering in der Praxis passiert. Wir starten mit Zellen, mit leeren Zellen, sogenannten Wirtszellen. Da drin befinden sich etwa Milliarden von Zellen. Der zweite Bestandteil sind die Gene selbst. Das sind kleine Genbausteine, Plasmide genannt. Beides bringe ich dann zusammen in einer Küvette. Die schwimmen dann beide hier nebeneinander umher, Milliarden von Zellen und Genbestandteilen. Und jetzt gibt es verschiedene Mechanismen, um diese Zellen kurzzeitig zu perforieren. Sie bekommen dann kleine Löcher und dann diffundieren die Genbestandteile, die Plasmide, in die Zellen hinein. The cell then has to incorporate this gene snippet into its own DNA. Whatever has actually taken over the building blocks is filtered out and used for the work on possible new products. 
but not every microorganism is suitable for this, two big top dogs have established themselves. Das Arbeitstier der Biotechnologen ist Echerichia coli, ein Darmbakterium, das wir aber heute auch überall in der Umwelt finden. Ein anderer bekannter Organismus ist die Bäckerhefe, die etwas einfacher handhabbar ist, aber in ihrer gentechnischen Zugänglichkeit etwas schwieriger als E. coli. If the metabolism of these microbes has been altered by genetic engineering, they are able to convert certain substances or produce new ones. Hier sehen wir die Bakterien jetzt tatsächlich bei der Arbeit. Die stellen einen Stoff her, von dem wir glauben, dass er morgen oder übermorgen sich dann in Shampoos oder Haargels oder Körpergels wiederfindet und uns gut tut. Chemisch ist das sehr kompliziert. Heute und wahrscheinlich auch morgen ist so etwas chemisch nicht herstellbar. Für die Bakterien, ja, das ist deren Heimat, die stellen das natürlich her. In the meantime, genetic engineering research has produced unbelievable results. Following the deciphering of the human genome in 2001, another decisive discovery has now been made that could change everything. Since 2012, gene scissors have been developed that can switch and operate precisely within the DNA. The genetic plan of the cell and thus its function can be rebuilt in a very short time. The associated possibilities are of paramount importance. Also, ich glaube tatsächlich, dass das eine große Veränderung, wenn nicht eine Revolution in der Biotechnologie auslösen wird. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie zu einem Autobauer gehen, der heute ein sehr tolles Auto mit einem Ottomotor baut und stellen ihm so eine kleine Kiste hin und sagen, so hier ist ein Düsentriebwerk, damit kannst du viel schneller fahren und viel einfacher, bau das doch mal ein. Da hat er noch ein paar andere Probleme zu lösen dann. Solving problems for people and the environment is the declared goal of this industry. For example, in the industrial sector, in the field of cleaning. In the past, cleaning was done with harsh chemicals, but today it should be gentler, but at the same time more efficient. An important helper, citric acid. It acidifies many of our foods, but is also used in cleaning agents and detergents. Many manufacturers intend to use biotechnological additives to a greater extent in the future in order to meet modern requirements. Unsere Aufgabe ist es natürlich, genau diese, diesen Wandel oder diese veränderten Verbraucherbedürfnisse frühzeitig zu erkennen, um dann mit neuen Produktlösungen darauf zu reagieren. Ein Trend zum Beispiel ist, der, ist der, das Thema der Nachhaltigkeit. Whereas 50 years ago at high temperatures one used to wash with huge quantities of hardly degradable detergent, all these parameters have now been significantly changed. In addition to citric acid, this is made possible by highly efficient enzymes and surfactants, which dissolve stains at low temperatures and are far more environmentally friendly. In addition to the search for new ingredients, biotechnological research also aims to continuously improve existing ones. The same applies to the extremely versatile surfactants, so active washing substances. In the future, they will also come from biotechnology. Whether detergent, hand dishwashing detergent, shampoo or soap, for cleanliness and hygiene in everyday life, surfactants are often the main component because they enable the natural enemy's water and oil to form an emulsion. This is the only way one can wash away the other. Originally, lubricating soaps and curd soaps took over this task. Today, they are surfactants. Demand is rising as more and more people worldwide have access to modern detergents and care products. Synthetischen Tenside sind heute die Referenz, werden aus tropischen Ölen oder petrochemischen Rohstoffen hergestellt. Biotenside werden natürlicherweise schon seit ewigen Zeiten von Mikroorganismen beispielsweise hergestellt. Und diese kommen oder greifen nur auf Zucker und auf nicht tropische Öle als Rohstoff zurück. Das Ganze im industriellen Maßstab herzustellen, ist die Herausforderung, die wir uns angenommen haben. The problem is that the microorganisms naturally produce surfactants, but not in sufficient quantity and purity to do the job on an industrial scale. In addition, living organisms are usually not robust enough for use under these conditions. Therefore, a lot of research was done and a facility was built in Slovenska Lupča in Slovakia, where all these problems could now be solved. Die erste Generation ist eine Art von Tensiden, die von Mikroorganismen hergestellt wird, die zum ersten Mal im Honig von Hummeln identifiziert wurden. 
Hier wird Zucker und Rapsöl verfüttert an die Mikroorganismen. Diese wandeln diese beiden Rohstoffe zu Biotensiden um. Es gibt bereits erste Produkte in den Supermärkten, Reinigungsmittel, Oberflächenreiniger, in denen diese Produkte drin sind. But this is not the end of the journey. Through new findings, especially in process control, the aim is to further optimize both the properties of sustainable hygiene aids and their manufacturing process. Für die nächste Generation hat Evonik eine andere Klasse von Biotensiden angestrebt, die ein anderes Anwendungsprofil zeigen. Insbesondere zeigen diese Tenside besonders gute Schaumeigenschaften. Mit dieser zweiten Generation sind wir derzeit in der Entwicklung und sind dabei, eine Pilotanlage aufzubauen, um im größeren Maßstab die Herstellung austesten zu können. Biotechnology not only has great advantages for the environment, but also for humans, especially in the medical pharmaceutical field. With almost 400 German companies in 2015, this sector is a serious and growing economic factor. New developments in therapy and diagnostics through biotechnological processes are booming. Das Besondere an der roten Biotechnologie ist, dass es inzwischen möglich ist, komplexe, sehr komplexe Medikamente herzustellen, nämlich Eiweiße, die viel größer sind als früher. Es werden auch Antikörper eingesetzt, um sehr spezifisch diagnostisch erstmal die Information sich zu erarbeiten, welche Konstellation beim Patienten vorliegt. Und das sind solche spezifischen Werkzeuge, die nur die Biotechnologie bereitstellen kann. This is particularly relevant for protein-based drugs such as antibodies or hormones. Such active biomolecules can only be produced in their three-dimensional form by living organisms. A chemical reconstruction of the complicated structure does not work. One of the best and best known examples, insulin. Until the 1990s, the hormone used to regulate blood sugar levels was obtained from animals. But this method had more than one disadvantage. Wenn man sich die Zahlen anschaut, 400 Millionen Diabeteskranke weltweit, ein Diabeteskranker braucht im Jahr im Schnitt ungefähr die Menge Insulin, die 50 Bauchspeicheldrüsen aus Schlachttieren bedeutet. So viele Schweine gibt es auf dieser Welt gar nicht, dass wir es damit machen könnten. Und wichtig ist natürlich auch, dass die Herstellung wesentlich sauberer ist in einem biotechnischen Prozess und Gefahren wie Übertragung von Infektionen oder die mögliche Immunantwort, die da negativ sein könnte, kann man auf diese Weise weitestgehend ausschließen. The most common method, the gene for human insulin, is introduced into the bacterium Escherichia coli. It thus acquires the ability to produce large amounts of the required protein. During propagation in the so-called fermenters, temperature, nutrient supply, pressure and other parameters must be precisely adjusted. Die Kultivierung von Mikroorganismen, von Hefen, von Bakterien hängt ganz davon ab, was diese jeweiligen Organismen benötigen. Die einen sind sehr wenig anspruchsvoll, das heißt, mit denen kann man mit einem ganz einfachen Mineralsalz-basierten Medium und einer Zuckerquelle schon sehr weit kommen. Andere brauchen, wie wir Menschen, auch einiges an ergänzenden Inhaltsstoff. Das ist schon eine höhere technologische Herausforderung, denn die Mikroorganismen sollen ja in möglichst kurzer Zeit möglichst viel von dem Produkt machen. But the effort is worth it. Insulins have long been among the world's top-selling drugs. After filling under the strictest hygiene precautions, the drug can reach the patient in the practical insulin pen, for example. The biotechnology pharmaceutical industry is constantly looking for new active ingredients, especially for serious and previously incurable diseases. Long journeys are needed for these findings, some to the seabed. In the organisms of the sea, researchers at a pharmaceutical company find extremely diverse and complicated structures. The entire biochemical structure can be deciphered with just a few milligrams of a sample. The great variety of finds to date gives hope for countless undiscovered organisms and genetic information. Every new discovery at the extreme location seabed could mean a breakthrough in cancer therapy. The hopes of red biotechnology, the medical biotechnology, lie above all in personalized medicine, stem cell research, vaccine development and gene therapy. Tissue engineering, the artificial production of biological tissue, already involves the cultivation of heart valves and cartilage. In the future, it will also be possible to produce skin and lung tissue in the laboratory. At the beginning of the genetic engineering debate, however, this area in particular faced a great deal of criticism. 
the topic of cloning was hotly debated and observed with concern by society. For example, the clone sheep Dolly, which made the headlines in 1996. Die Antwort von der Wissenschaft und auch von der Öffentlichkeit war sehr, sehr unterschiedlich. Viele Wissenschaftler waren begeistert, dass dies zum ersten Mal funktioniert hatte. Andere zweifelten, dass dieses Experiment korrekt war. Bei, den, äh, bei der Öffentlichkeit war es dann eher so, dass es zwischen Europa und Amerika geteilt war. In Amerika war es sehr, sehr positiv. In Europa kamen dann gleich große Bedenken, weil wenn man sowas beim Tier machen könnte, könnte das dann auch bedeuten, dass man Ähnliches auch beim Menschen machen könnte. Und damit kamen dann gleich sehr große ethische Bedenken mit dazu. The memories of this debate are persistently in people's minds, even though we have actually done away with this issue today. Es gibt ein Embryonschutzgesetz. Es, bei, am Menschen sind diese Arbeit natürlich untersagt oder an menschlichen Keimzellen ist das gentechnische Arbeiten untersagt. Also hier ist eine ganz klare ähm, Richtlinie vorhanden und der Rest der roten Biotechnologie ist im weiten Bereichen ganz wertvoll für unseren persönlichen Nutzen. A benefit that has its price. Frequent animal experiments are a strong point of criticism in this and other research areas of biotechnology. But significant successes and few concrete risks for the consumer have led to a high social acceptance of the medical pharmaceutical sector. For the processing of biotechnological plastics in the context of white biotechnology, the raw product has now arrived in Germany as granulate from the manufacturing company in the USA. As early as 2004, this company recognized the trend and included the natural-based plastic in its portfolio. It was the first company to be able to produce disposable tableware from PLA, and the company still has a monopoly on the European market today. This special material already accounts for 17% of the total annual tonnage. We here in the house polystyrol, polypropylene, und PET, PET kennt jeder von den Sprudelflaschen und PLA, so ein LKW fast grob 30 Tonnen. Das Material wird dann in die Silos verblasen und von dort geht es mit Rohrleitung direkt zu den Verarbeitungsmaschinen. With an annual growth rate of 5%, PLA is converted into cold drink cups and salad bowls. The processing of the granulate starts with its mechanical melting. Wir stehen hier am Extruder, der Beginn der Produktionsschritte. Das Rohmaterial kommt vom Silo in den Extruder hinein, wird hier aufgeschmolzen, läuft durch den Extruder weiter, durch diese Düse. Hier wird eine Folie herausgedrückt, in den Walzen kalibriert und auf gleichmäßige Dicke gebracht und anschließend wird daraus die Verpackung tiefgezogen. In the inline thermal forming process, the film is then directly reheated in order to be modeled in the thermal forming machine and then cooled. Then the salad bowl can be punched out. These clapschalen deckeln kennen Sie vielleicht vom Schnellrestaurant. Dort werden Salate verpackt oder auch vom Italiener um die Ecke, der dort seine Salate hinein verpackt. Das sind typische Anwendungsfälle für diese clapschalen deckel The main customers for PLA products currently include Italy, France, Great Britain, the Netherlands and Germany, which is the third leader in Europe with an annual plastics consumption of over 11 million tons. A good reason to look for sustainable replacements. Also wenn es gelingt, einen großen Teil an Plastik biologisch herzustellen, dann ist auch automatisch klar, dass dann die Biologie eine sehr hohe Rolle spielt, auch für unsere Zukunft. An der Stelle sind wir aber noch nicht. Deshalb ist das für uns so ein Hoffnungsträger. The third main area of biotechnology is green biotechnology, which deals with plants and agriculture. The distinction between classical biotechnology and genetic engineering is also an important aspect here. Die ähm, biotechnologischen Me äh, Methoden sind schon gang und gäbe. Es ist auch schon wieder ein großer Markt, ohne dass jetzt Gentechnik im Spiel wäre, um beispielsweise Pflanzen auf der Ebene der Pflanzengewebekulturen viel schneller vermehren zu können. Wenn Sie Zierpflanzen in Ihrem Garten haben, dann sind die sehr wahrscheinlich auch, bestimmte zumindest, über den Weg der pflanzlichen Gewebekulturen zunächst mal vermehrt worden und daraus dann wieder diese Pflanzen regeneriert worden. The genetic engineering aspect here lies above all in the optimization of plants 
Corn, rice or potatoes, for example, are made more productive in this way. Their ingredients are increased or their resistance to diseases is reduced so that fewer pesticides have to be used. But the introduction of foreign genes into food is met with great resistance by us. One tries to go another way by transferring only species-specific genetic material. Such a technique is called the cisgenetic method. Das Besondere an dem cisgenen Ansatz ist, dass ich das Resistenzgen aus dem Wildapfel in einen marktfähigen Apfel übertragen kann, also in eine Sorte, die der Verbraucher kennt, die der Produzent produziert und die es bereits gibt. Die Eigenschaften dieser Sorte bleiben vollständig erhalten. Ich füge ein Resistenzgen hinzu. And this gene comes directly from a very close relative, the wild apple. Likewise, all regulatory elements that switch the gene on or off originate from this fruit. Der Vorteil eines solchen Apfels oder einer solchen Sorte, die aus der Cisgen-Technologie entstanden ist, besteht darin, dass wir keine Fungizide, keine Chemikalien im Anbau mehr anwenden brauchen, weil, der, weil die Apfelsorte natürlich gewappnet ist, mit dem Schaderreger zu kämpfen. The problem of malnutrition in the so-called developing countries is also to be solved by genetic plant breeding. In addition to increasing the yield of certain plant varieties, the focus here lies on enriching them with micronutrients. An approach that sounds promising. But some of these developments are overshadowed by heated discussions. Institutions such as the WWF and Greenpeace even see global food security put at risk, where genetically modified plants entail one-sided agriculture and the danger of genetic outcrossing with wild plant exists. In addition to the endangered biodiversity, economic seed monopolies that profit from hunger and put smallholders into dependence are repeatedly criticized. At the same time, it is questionable whether all the efforts of green genetic engineering are not beginning at the wrong end. The central challenge is the Anpassung von Lebensentwürfen und Konsummustern in den reichen Ländern. Denn selbst bei aller Züchtungsforschung und allen Erfolgen, die da sind, wird man die ganze Welt nicht nach den Ernährungsmustern und Konsummustern ernähren können, wie wir es in den entwickelten Staaten tun. In industrial biotechnology, a certain principle leads to a different image. Die weiße Biotechnologie wird positiv wahrgenommen, da dort Bakterien, Gene überhaupt nicht in die Umwelt gebracht werden. Wir stellen ja Produkte her und die Produkte selbst haben keinen Bezug zur Gentechnik. One such product is amino acids. They are also produced microbially, but are not themselves carriers of genetically modified material. They are mainly used in the form of feed additives, so in animal nutrition. When you use an amino acid, um, the animal is much more efficient in their processing of the food that you feed the animal. And so you can produce more protein with less resources. So this means less water, less land, and less um, emission of greenhouse gases. Animals and humans can grow many amino acids themselves, but not all. The latter are considered essential and must be taken with food. Der zweitwichtigste Einsatz ist im Bereich Kosmetik. Hyaluronsäure kennt vielleicht der eine oder andere, ist auch ein biotechnologisch hergestelltes Produkt. Hyaluronic acid is said to bind moisture in the various layers of the skin and thus have a bolstering effect. Because of the skin tightening effect, it is very popular in the cosmetic sector. Further fields of application of the amino acids are above all preparations for healthy hair and nails. They are also used in aromas, dietary supplements and sports nutrition. back to the production of disposable tableware made of natural-based plastic called PLA. This has now been completed and the products can be delivered to various customers throughout Europe. The integration of the niche product into the already existing processing of conventional plastics has not been regretted by the manufacturer to this day.
it is very easy for the producer. Es sind keine extra speziell entwickelten Maschinen oder Werkzeuge notwendig. Natürlich muss der Verfahrensprozess angepasst werden, das heißt andere Verweildauern im Extruder, andere Druck- und Temperatur im Extruder als auch in der Tiefziehmaschine selbst. Aber man kann sagen, und allein, das ist genau das Gleiche. The material composition of the finished product is convincing. It's checked again and again because especially with new materials at a slightly higher price, it's important to be able to guarantee customers consistently high quality. Der Unterschied für den Endverbraucher oder für den Konsument an sich ist im ersten Blick nicht erkennbar. Vielleicht können Sie es hier auch an zwei Beispielen ganz gut sehen. Wir haben einmal den herkömmlichen Wäscher aus herkömmlichen Kunststoffen und den biobasierenden, aus den biobasierenden Kunststoffen. Und wie Sie vielleicht auch schon sehen, ist halt kein äußerlicher Eindruck erkennbar, dass es einen Unterschied gibt. Die sind alle durch eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung. Die dürfen natürlich nichts abgeben in, in die Getränke oder Food, was drin serviert wird. Nevertheless, the promising product PLA still has some hurdles to overcome. Among other things, the German waste management industry is not prepared for this. If the material ends up in the usual domestic or plastic waste, it is not recognized as such and further treated like conventional plastic instead of going into industrial composting. Another crucial point as so often, the costs. Even though the difference to conventional plastics has been significantly reduced in recent years, the market as a whole is still finding it difficult to pay a little more for a disposable product. And yet an increasing number of companies see the great advantage in the new materials and the product range is expanding accordingly. Der Markt für Einweggeschirr aus Biokunststoffen ist stetig gewachsen und wir sehen einen weiteren Wachstum auch für die nächsten Jahre in komplett Europa. Äh, speziell in öffentlichen, ähm, ja, ich sag mal, öffentlichen Städ Plätzen, Städte, Festivals wird die Nachfrage nach Einweggeschirr aus Biokunststoffen vermehrt. Ähm, das kann ein normaler Einwegwäscher sein, es kann eine Salatschale sein, ein Deckel sein, Strohhelme werden angefragt. Also da sehen wir ganz klar einen Trend auch für die Zukunft. New microorganisms and genetic information are to be found and made available as a basis for biotechnological developments. Dr. Rico Chaya searches for it in sheep's rumina, oral mucosa or treetops. The big find could be waiting at any corner. Mikroben findet man durchaus überall. Man braucht nur vor die Haustür zu gehen, da findet man Mikroben. Das reicht schon. Man findet natürlich auch Mikroben an unterschiedlichsten, extremsten Standorten, wie auch in der Arktis durchaus. Und je nachdem, wo man die Mikroben dann findet oder wo man sucht, bekommt man natürlich auch unterschiedliche Eigenschaften. Quantitatively, the yield is usually very high, but not every microorganism brings really new and exciting genetic information. The search for the needle in the haystack has begun. In einem Gramm Erde können durchaus ähm, Milliarden von äh, Bakterien sein, Tausende von verschiedenen Spezies, die alle was anderes können. Das heißt, man hat auch direkt vor der Haustür schon eine riesige Vielfalt, die man auswerten kann. Der nächste Schritt wäre dann jetzt, dass wir die DNA, also die DNA der Mikroorganismen, die sich in dieser Erdgrube befindet, ähm, extrahieren um sie dann im Labor in äh, enzymatische Aktivität, nach der wir dann suchen, übersetzen zu können. Because their specific properties should ultimately ensure new, better or more sustainable products on our shelves. Today a good 50 employees work in the former small startup to process the multitude of information from nature. For this purpose, the finds are first examined in detail for their contained DNA and thus their enzymatic activity. Promising candidates are compiled from a bacterium into a suitable starting enzyme that can be used for further work. Hast du schon irgendwelche Reste gefunden, die wahrscheinlich relevant sind für die Aktivität? Also wir haben auf jeden Fall die hochkonservierten, die katalytischen Reste. Warte mal, ich hebe die mal kurz hervor. Wir hätten dann ungefähr 2000 Varianten. 2000, das kann man ja gut machen. Ne? Ja, das können wir eigentlich noch ganz gut machen. These variants of the starting enzyme are different mutants, which are subjected to a functional test. With the appropriate target enzyme, undesired site reactions are finally eliminated. It is super spannend. Also, it is auch immer so, dass man vorher nie genau weiß, was man findet und wie gut die Verbesserungen sein werden. Inzwischen haben wir natürlich viele Methoden entwickelt, aber es ist trotzdem immer noch so dieser Spannungsfaktor da und dieser Moment, wenn man dann die and also the verbesserte mutante findet das ist einfach unglaublich schön
This zeal must be awakened in potential trainees. The Mobile Biotechnological Center is therefore trying to provide detailed information on the contents of biotechnology. Mit die häufigsten Missverständnisse würde ich sagen ist, dass die Biotechnologie grundsätzlich immer mit der Gentechnik gleichgesetzt wird, die in der Öffentlichkeit eher eine nah häufig eine negative Einschätzung hat. Not an easy task. Relief prejudices, getting enthusiastic about science and last but not least, presenting the many career opportunities. Because there isn't just one way of doing it in this industry. Also ich kann genauso gut einen Bachelor of Science machen oder einen Bachelor of Engineering. Also ich kann auch in Ingenieurswissenschaften gehen. Hier neben mir sieht man ja auch einen Fermenter, Verfahrenstechnik. Ähm, da steckt so ein Haufen Ingenieurswissenschaften, Physik drin. Ich würde daran schier verzweifeln als Biologin. Ähm, aber das soll halt einfach zeigen, es, ist, es steckt so viel mehr dahinter, als man vielleicht das erste Mal bei Biotechnologie denkt. At 80 locations per year, school children should know laboratory air and become active themselves. Here, for example, in the search for the most important energy carrier of the living cell, adenosine, triphosphate. Wir wollen jetzt Erde untersuchen, weil wir auch denken, in Erde ist viel ATP drin, weil da wachsen auch die Pflanzen drin, also gehen wir jetzt davon mal aus. The analysis of various everyday substances provides interesting results, so that access via practice quickly leads to an approximation with the bulky sounding field. The school management is sure that this will still play an important role for society. Auf jeden Fall ist das zukunftsweisend, weil wir haben so viele Umweltprobleme, so viele ökologische Probleme inzwischen und unsere Weltbevölkerung wird steigen. Wir müssen neue Nahrungsmittelquellen erschließen, wir müssen sie effektiver gestalten. Es kommen neue Krankheiten auf uns zu und das kann man einfach mit Hilfe von Biotechnologie abdämmen, vielleicht schon heilen ja, und unsere Umwelt und unser Leben verbessern. Also ich glaube ganz fest daran. Almost 600 companies are dedicated to the German biotechnology industry and the trend is rising. Good opportunities for the next generation to actively shape the future here. Managing Director Dr. Mark Struhalla and his team are also working hard on some of the ambitious goals. We break the issues down to concrete ähm, äh, Produkte und Anwendungen, die man jeden Tag im Alltag sieht, ja? Kosmetikprodukte, Lebensmittel und die Vision, dass man, äh, dass man schaffen kann, mit, mit einem eigenen Beitrag diese Produkte besser, gesünder äh, oder sicherer zu machen, das ist eigentlich das, was einem Spaß macht. Aber das kann man auch sagen mal, gut dann seiner, seiner Großmutter erklären, ja? was machst du eigentlich da? Ähm, ne? Ich arbeite an diesem konkre äh, konkreten Thema, ähm, es gibt Cornflakes im, im Supermarktregal und da ist was Giftiges drin und wir machen das raus. The bacteria extracted and optimized from nature have to be examined for their preferences so that they can produce the desired enzymes as effectively as possible. Einer der ganz großen Treiber der Verwendung von biotechnologischen Verfahren ist ja, dass man wegkommt von, von sehr umweltschädlichen Einsatzstoffen, von harschen Bedingungen. Oft ist Chemie die Alternative. Das sind sehr, 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 sehr saubere, sehr effiziente Verfahren. Ähm, äh, wo die Umweltbelastung sehr niedrig ist. Finally, the optimized manufacturing process can be transferred to a larger scale. The finished product comes in different varieties, as powder, granulate, or in liquid form, to the customer and thus into our products. Depending on the sector, the economic developments are very different. Die Bedeutung der Biotechnologie in der pharmazeutischen Industrie ist riesig und extrem äh, wachsend und, und steigend. In anderen Bereichen, eben wie im Bereich der, der Biokraftstoffe oder Biomaterialien, ähm, ist es gerade schwierig. Aber die Bedeutung der Biotechnologie zum Beispiel in der, im Bereich Ernährung, in der Lebensmittelindustrie, ist äh, sehr, sehr groß. Und am Ende ist es so, dass die Biotechnologie sich immer dem Wettbewerb stellen muss. Ne? Wenn es alternative Technologien gibt, dann muss man äh, am Ende besser sein, effizienter sein, günstiger sein. Und wenn andere Verfahren gerade äh, profitieren davon, dass Rohstoffpreise sehr stark gesunken sind, dann hat das natürlich dann in so einem Segment auch einen großen Einfluss. The industry is an increasingly important employer. Almost 40,000 employees research, develop and produce in German companies within the framework of biotechnology. 
Die Biotechnologie ist insgesamt sehr spannend aus zwei Gründen. Das eine ist, weil es ständig was Neues zu entdecken gibt. Und das zweite ist, weil das ständige neue Entdecken mit immer höherer Geschwindigkeit stattfindet. Und äh, das zusammen äh, lässt natürlich hoffen, äh, da weiterzukommen und immer weitere neue Produkte auch zu finden. An industry that is still up to a lot, whether in biofuel development, stem cell research or synthetic biology, which aims to construct cells according to the modular system. Wir müssen aber auch realistisch bleiben und äh, das bedeutet, dass die Biotechnologie nicht alles äh, leisten kann und dass wir die Kombination brauchen aus verschiedenen Disziplinen. Wenn wir also das Beste von allen Welten zusammenbringen, dann bin ich ganz optimistisch, was die Zukunft bringen wird. Biotechnology, the application of science and technology on living organisms. The new applications and products from the world of microorganisms will keep developing and change our lives more and more drastically.